mí Vuelve a mí ¿No estarás ocultando algo? ¿Tú qué tanta importancia le das a la familia? ¿No te gustaría contarme, por ejemplo, que hablaste con el abogado de papá en privado después de la lectura del testamento? No tengo que darte ninguna explicación sobre lo que yo haya hablado hace no, hablar con el abogado. No, ni yo a ti, mamá. Yo lo único que busco es tu bienestar, porque soy tu madre. Y me parece que tienes demasiadas cosas que arreglar en tu vida como para que te metas en la mía. Acerco poco a poco Y aunque seamos solo amigos Me lo has dicho, ya lo sé Ay, tonto, 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 tonto Era necesario que la besamos Si ya sin beso no te la podías quitar de la cabeza Imagínate ahora Bueno, pero tú también eres guapa Además de ser inteligente, sofisticada Dulce, atractiva ¿Qué me pasa? ¿Qué hago pensando en...? Híjole, Diosito. ¿Para qué me la pones en el camino si sabes que ese mujerón no es para mí? ¿Eh? ¿O sí? Nah, si está casada. Y con un imbécil. Es casada al fin. ¿O será que se va a separar? Voy a cantarte un bolero Y dígame, ¿para qué soy bueno? ¿Para lo que te pedí por teléfono? Sí, sí, pero es que no va a estar fácil. Mm. Espero se lo haga más fácil. Algo podemos arreglar. ¿Pudo dormir algo tu mamá? No. Se la pasó llorando. Hasta apenas hace rato se quedó dormida. Yo creo que sí la voy a dejar hasta que nos vayamos al panteón. Este, Chelo. Nosotros vamos a ir más tarde porque este, tengo que ir a hacer unas entregas. Está bien, vamos rápido. Yo sí voy a ir con ustedes ahora. Permiso. Bueno, yo voy a buscar mis cosas. Así aprovecho a hablar con Rosendo para que me dé permiso de ir al entierro. Gracias, Sergio. Nos vemos allí. Te veo ahorita. Chalo. ¿Cómo estás de verdad? Más o menos. Pero te juro que lo único que quiero es... Matar al desgraciado de Mario. No. Eso nunca te va a devolver a tu hermana. Créeme que te entiendo perfectamente. Qué rápido buscaste, Consuelo. Amelia. ¿Podemos hablar? No. Voy de salida y para la próxima toca la puerta, ¿no? Tú ya no duermes aquí. ¿En serio te vas a poner en ese plan, Amelia? Te guste o no, soy tu marido. Porque no sabía que me estaba casando con un mentiroso. Volví a hablar con Nuria. Nos engañaste a las dos, nos usaste. ¿En verdad vas a empezar con lo mismo? Cuando lo del asalto en el almacén te hablé de Nuria y te quedaste callado, pero ya la conocías. ¿Esa historia ya se terminó? 
tú fuiste testigo de cómo Nuria me mandó al diablo. Sí. No entiendo, no entiendo a qué viene todo ese berrinche. Vas a empezar de nuevo con el cuento de que te quieres divorciar. No pienses que porque volví contigo una vez voy a regresar siempre. Yo sí puedo vivir sin ti. Qué fácil se le hizo reemplazarme. Santiago, no tienes ni idea de lo que está pasando. Qué cínico eres, ¿eh? ¿A qué vienes? ¿Cómo ¿Mm? a qué vengo? ¿A burlarte otra vez de mí? Tú y yo ya no tenemos nada que hablar. Entiéndelo. Ya lo viste. Vete. Creo que... Creo que esta no es la forma correcta que terminemos. Y mucho menos amándonos como nos amamos. No. Yo te amaba. Tiempo pasado. Pero es igualito a tu hermano. Igualito. Santiago. Ya la escuchaste. Porque no te largas de una vez. Acabamos de velar a mi hermana. Respeta. Lo siento. No, no lo sientes. Tú no sientes esas cosas. Así que, por favor, vete. ¿Estás saliendo con él? Sí. Él no es un mentiroso como tú. ¿Qué onda, Chelo? ¿Te tomaste la pastilla para la panza? Ya, ya, me urge que te mejores. O de plano te compro una máscara para taparte esa cara de burro con gripa que traes. No, ya, ya, ya me tomé la pastilla. Yo creo que ya no tarda en hacer efecto. No espero, chulita. Al rato te hago la sexoterapia para quitarte todos esos males. ¿A dónde vas? A checar unos terranitos que andan vendiendo. Se me ocurrió que podemos construir un cantón. Lana no nos va a faltar con todo lo que le vamos a sacar a la doñita. Para que veas que tu marido es un visionario. Órale, tú a tus clases. Y derechito para acá, ¿eh? Hola, Cleo. Hola. ¿Tienes la, la dirección que te pedí? Sí. Servicio premium, güerita. Lo que hace el dinero, ¿no? No tienes pinta de vivir en un barrio peligroso. ¿Para qué quieres un arco? Para defenderme de un hombre que es más peligroso que muchos de por aquí. Los abusivos. Casi siempre andan de traje y corbata. Aguas. Eso de disparar un arma no es como en las películas. Deberías tomar unas clasecitas. Un disparo no falla cuando se hace de muy cerca. Como quieras. Entonces, ¿cuál vas a escoger? Nuestro matrimonio se acabó, Braulio. Y no te voy a echar toda la culpa a ti por tu infidelidad. Yo también soy responsable por haberte perdonado. No, por favor, Amelia, deja de hacer berrinches. No nos vamos a divorciar. Eso lo decido yo. Pero divorcio o no, entre tú y yo ya no hay nada. ¿Nada? Por Dios, Amelia, tenemos una familia. Me preocupa nuestro hijo. Prácticamente lo acabamos de adoptar. No me vas a convencer otra vez con la foto de la familia feliz porque no lo somos. Ya no soy la misma estúpida de la vez pasada. Si tú no quieres que sigamos juntos, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no hiciste las maletas? ¿Qué te detiene? Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué me sigues amando? Sigo aquí porque 
No he decidido aún qué es lo que quiero que pase con nuestro matrimonio. Pero cuando lo decida, serás el primero en saberlo. Y no, no te sigo amando. Y ahí sí te llevo ventaja, porque yo no voy a sufrir por amor. En cambio, tú, sí. Porque amas a Nuria, pero ella jamás te va a corresponder porque ama a tu hermano. Siento estando ya casada con Fausto. Pero si te acabas de casar con él, pensé que estaban bien. No, Cleo. Fausto... Fausto está loco. ¿Te maltrata? Ay, amiga, ¿por qué no me lo dijiste antes? No sé. Por miedo. Por pena. Y ahora no sé de quién es este bebé. ¿Y de quién quieres que sea? Fausto no es una buena persona. Y Jacinto... Jacinto era un gran hombre. Me quería bien. Me trataba como su princesa. Entonces, si el bebé es de Jacinto, ¿igual no lo quieres tener? No sé. ¿Consuelo García? Ay, Ida, se me olvidó por completo que había citado aquí a Mariano. Pero es que fíjate que anoche tuve una conversación con Braulio y me quedé muy preocupada. Es que a mí se me hace que él ya sospecha algo sobre mí. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No, no me dijo nada, pero... No sé, me hizo insinuaciones y me aventó una que otra indirecta. Bueno, si él sabe algo, no fue Santiago el no, que se lo no, dijo. No, no creo que haya sido Santiago. Pero es que yo lo que menos quiero, con tantos problemas que hay en esta familia, no quiero que Braulio se entere de que tiene una hermana. Y además que es heredera de parte de las acciones del corporativo, ¿no? Bueno, él, eh, Amelia y él ya se fueron, así es que vas a poder platicar tranquilamente con Mariano. Sí, qué bueno. ¿Dónde está? En el despacho. Dile que venga, sí. Oh, voy. Por acá, por favor. Los dejo. Con Gracias. Permiso. ¿Qué tal, Mariano? Hola. Hola. Me sorprendió la llamada de Aida. Dijiste que no querías verme. Yo sé. Pero es que la verdad, la última vez que hablé contigo fui muy dura. Y si te pedí que vinieras es porque te quiero ofrecer una disculpa. Y creo que tú y yo tenemos mucho que hablar sobre nuestra hija. Para con esto. ¿Con qué? Con este juego. Para de mentir. No estoy mintiendo. Para de mentir, no juegues con él. No estoy jugando con nadie. Nunca vas a estar con él, lo sabes. No lo puedes amar. Ah, no. ¿Y por qué no? Porque no te ama, hombre. Él tiene todo. Él es millonario como tú. Pero tiene un buen corazón. Es un buen ser humano, no miente. ¿Tú me sigues amando? No. Oh, claro que me sigues amando. Tú no te mereces un amor bonito. Qué equivocada estás. Qué equivocada está. Te recuerdo que fuiste tú el que nos engañó a todos. Parece que no soy el único engañando aquí. ¿Mm? Chalo, hazme un favor. ¿Mm? Déjanos a solas. Y no te ilusiones, hombre. A ver, entiende, él no se está ilusionando con nada, ¿eh? Él no llegó con un personaje aquí diciendo que tiene otro apellido, que es otra persona, no se inventó nada. Tú sí. Él tiene todo para tener una relación bonita. 